Amén, be, amén, mi querido Amosía. Y bueno, Shabbat Shalom para todos. Eh, que el Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, les bendiga y les guarde. Y bueno, bienvenidos nuevamente. Eh, vamos a la parte ahora de la enseñanza eh, que tenemos en esta noche de Shabbat. Eh, una enseñanza básica, fundamental, eh, ya la hemos dado, eh, pero obviamente también por amor a los, a los hermanos más nuevos eh, que están eh, preparando, renovando su mente. Eh, estudiando la bendita palabra y también para, para los, que, los que estamos ya un poco más viejitos también eh, en la senda, eh, en la senda antigua, en el, la vuelta, en el retorno a la Torá, pues también es necesario que podamos eh, estudiar, eh, que podamos uh, escudriñar la bendita palabra acerca de esta conmemoración. Eh, si, es más, si bien tenemos las fiestas, eh, Yom Kippur o Yom Hakipurín, es más una conmemoración, porque no es un día, por lo general, no es un día eh, alegre, es un día de aflicción, es un día de ayuno, es un día en el cual ayunamos eh, un poco más de 24 horas, 25 en la tradición judía, incluso ellos ayunan 26 horas. ¿sí? Eh, incluso eh, este Shabbat que estamos celebrando se conoce como Shabbat Shuvah. Eh, de Teshuvah, incluso nosotros decimos Teshuvah, que es eh, lo que se conoce como arrepentimiento, pero mayormente es de retorno, de volvernos al Padre. Shabbat Shuvah es un Shabbat eh, que nos da el anuncio de que debemos prepararnos para el día más sagrado del año, que es Yom Kippur. Eh, y por eso es importante, mis queridos hermanos, que entendamos eh, que Yom Kippur eh, refleja eh, una una eh, eh, es algo muy sagrado para los que hemos eh, retornado al Padre, eh, guardando los mandamientos, que estamos estudiando Torah, que estamos guardando Torah, que estamos buscando acoplarnos más a la voluntad del Eterno, todo primero a través de la fe en los méritos eh, de nuestro santo maestro Yahoshua HaMashiach. Eh, recordemos también, amados hermanos, que hace unos días eh, celebramos Yom Teruah, y escuchaba a la Jod Marta eh, esa, la, esa alabanza tan bonita que dice Yahoshua Hamashiach, Yahoshua Rey de Reyes, ¿sí? que viene a reinar. Y esa es, ese es el, la sombra profética que está detrás de lo que es la, la fiesta uh, de John Terúa. Es el retorno del rey. Vamos a hacer una bendición para dar comienzo al estudio de Torah de esta noche, que es con referente a John Hakipurín o John Kippur, el día de expiación. Amén, be amén. Bendito eres Adonai, Yahweh, nuestro poderoso Rey del Universo, que nos has escogido dentro de todos los pueblos para darnos tu Torah. Bendito eres Adonai, Yahweh, dador de la Torah. Bendito es nuestro Padre Celestial, porque a través de Él, obviamente, todo nos ha dado y a través de su Hijo hemos podido alcanzar un privilegio inmerecido que nuestro Padre nos ha permitido estar en esta su creación, tener Torah, tener la instrucción divina. Es decir, que tenemos que estar netamente agradecidos. Entonces, amados hermanos, eh, hay una pregunta que eh, muchas veces me hacen eh, y yo sé que algunos de ustedes también les, les han hecho. ¿Por qué? Cuando hablamos de Yom Kippur, sobre todo con nuestros amigos de otras religiones o incluso hermanos que están comenzando este caminar, siempre surge, lo primero es que surge una pregunta. A ver, el día de perdón, el día de expiación, Yom Kippur, el día de perdón. Si nosotros ya fuimos perdonados, en la fe en el Mesías. ¿Por qué nosotros debemos afligirnos pidiendo perdón si ya nosotros fuimos perdonados en el Mesías? Y ahí es donde debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si bien nosotros fuimos perdonados de, de la condena que la, la palabra del Eterno da sobre el transgresor, es decir, sobre el pecador, por eso nuestro Mesías cargó con nuestras culpas. Amados, no sé ustedes, pero... Pero, y me disculpan lo, eh, si soy sarcástico en este momento, pero yo sé que muchos quizás no, no, no pequen, pero todos pecamos. Y por eso es que nuestro Padre Celestial ha establecido un día en su Torah donde de una u otra manera es un reinicio para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque independientemente, eh, dice, dice la, la misma palabra nos dice que el que dice que no peca es un mentiroso y hace mentiroso al Mesías. ¿Por qué? Porque estamos en una carne corruptible, estamos en cuerpos humanos que fallamos. Somos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos. Nuestro Mesías, y lo estuvimos hablando en, en, en el tema repetitivo de John Terúa, 
Debo repetitivo porque ya lo hemos estudiado y lo volvimos otra vez a estudiar y lo vimos otra vez a compartir que nuestro Mesías nos salvó de la condena y a través de su sangre, a través de su sacrificio, recibimos la justificación. Sí, y ahora, ahora estamos en el proceso de santificación. Nuestro Mesías nos santifica a través de que nosotros guardemos la palabra del Padre, pero aún así somos imperfectos. Es decir, que nos, como no tenemos la perfección de nuestro santo maestro, pues obviamente que fallamos y pecamos. Caemos, tropezamos y por eso necesitamos estar siempre a, delante del Padre con una conciencia de que fallamos. Por eso no es de darnos latigazos, no es de estar, uh, obviamente eso es un decir, ¿no? Eh, o eso es algo pagano, de estar la flagelación, eso no, nosotros no lo practicamos, eh, porque eso es algo aborrecible delante del Padre. Eh, todo lo contrario, nuestro Padre nos manda a cuidar el cuerpo y nosotros no nos autoflagelamos, eh, sino que eh, no debemos estar de esa manera, porque nosotros debemos entender que nuestro Padre es misericordioso y es tan misericordioso que incluso ha establecido un día, un día, para que nosotros nos coloquemos a cuentas. Y ahí es donde viene también otra pregunta de muchos que dicen, ok, pero tú te vas a colocar a cuentas solamente porque viene John Kippur. No, no ya va, eso no es así. Cada día buscamos colocarnos a cuentas. Pero ¿qué sucede? Hay un tiempo específico en el cual se nos exige aún más que demos un alto, un día, un día al año. Todos los días debemos eh, debemos estar pendiente de nuestra santificación. ¿Por qué? Porque a través del Mesías, recuerden, ya fuimos salvados, justificación. Ahora estamos siendo salvados, santificación, que es a través de guardar la Torah. La Torah no nos salva, pero porque somos salvos, porque fuimos salvos, porque fuimos y somos justificados delante del Padre, guardamos la Torah. Es decir, que la Torá es para los que, los que están, los que fueron salvos de la condena. Hablando de los que creemos en Yahoshua, en los reclamos mesiánicos de, de nuestro santo maestro Yahoshua el Mesías. Es decir, que para los que creemos en él, estamos siendo salvos a través de guardar los mandamientos. Y vamos a ser salvos para la eternidad, que eso es glorificación, que todavía no ha llegado a esa etapa que es cuando venga nuevamente nuestro Mesías. Y como lo diría Shaul, Shaul ni siquiera sabía cuándo iba a venir el Mesías. Pero él dijo, los que estemos vivos vamos a ser transformados. Es más, Shaul sabía, perdón, él pensaba o posiblemente que Mashiach iba a venir mientras él estuviera todavía en esta, en esta era, en esta vida. Y todavía hoy en día muchos se atreven a decir fechas de cuándo va a venir el Mesías, si aún ni los mismos Shaliahín, los apóstoles, sabían cuándo. Entonces, ¿qué sucede? Aún como nosotros estamos eh, en, este, en, en este tiempo de santificación, no somos perfectos. Cometemos errores, cometemos incluso faltas, cometemos pecados. Por eso, eh, una tradición muy bonita que es parte también del pueblo de Israel, es que en Yom Kippur nosotros nos vestimos, tratamos de vestirnos de blanco. Le, le pido, por favor, cierren sus micrófonos. Tratamos de vestirnos de blanco. ¿Por qué? Porque eh, esto es, recuerden, son tradiciones. No, no, somos, no somos parte de una religión, sino de un pueblo que tiene Torah, tiene cultura, tiene tradiciones, tiene folclore y esto es importante. Todo, primero, la base es la Torah. ¿Verdad que sí? Pero esta tradición de vestirnos de blanco refleja también lo que dice el profeta, que dice, eh, vengan, estemos a cuentas. Aunque tus pecados sean como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, vendrán a ser como la nieve. Y ahora, ahorita vamos a hablar de algo que sucedía en, cuando se presentaban los dos machos cabríos para Yom Kippur, un milagro que sucedía. Y estos días yo he estado compartiendo varios milagros que sucedieron eh, después de la muerte de nuestro santo maestro, que fue lo que sucedió. Pero entonces, ¿qué sucede con hermanos que dicen, o sea, que solamente porque viene Yom Kippur es que vas a empezar a pedir perdón? No, todos los días nosotros buscamos pedir perdón, porque obviamente habita en nosotros el espíritu de santidad de nuestro Padre, que nos contricta, que nos, que nos hace sentir mal cuando nosotros fallamos. 
y que a pesar de que todavía en nosotros, eh, espero que no mucho, ¿no? pero que vamos a hablarlo de manera general, eh, eh, que en nosotros todavía el viejo hombre a veces como que se quiere imponer o quiere por allí resucitar otra vez, entonces el espíritu de nuestro padre nos dice, alto, no es así como debes de actuar. Cálmate, contrólate, ve, pide perdón. Mira, le levantaste la voz a tu esposa, le levantaste la voz a tu esposo, trataste mal a tus hijos. Mira, aquel animalito, a tu mascota. No debes de ser de esa manera. Mira con tus compañeros de trabajo, mira con la persona en la calle, mira cómo estabas conduciendo, mira cómo violaste esa, esa ley de tránsito que estás haciendo. ¿Cómo es nuestro comportamiento? Mira que no, no te diste cuenta, que no saludaste cuando pasaste, cuando llegaste a un lugar, cuando te montaste en el autobús, que alguien te dijo gracia y no contestaste y lo escuchaste, pero no volteaste a mirar. Sí me explico, ahí hay una situación. ¿Qué sucede? El espíritu de santidad habita en nosotros. ¿Y qué hace el espíritu de nuestro padre? Nos contricta. Todos los días hacemos eso, todos los días nos pasa eso. Es más, cada día nosotros nos levantamos con la mentalidad de guardar más mandamientos. Mientras más mandamientos guardamos, más santificación. Estamos entrenándonos todos los días, es un, entren un entrenamiento. Y después dicen que no hacemos ejercicio, ¿no? Pero todos los días entrenamos. Entrenamos nuestra mente, entrenamos también nuestro cuerpo, no de la manera física, ¿no? no para gestar músculos, no, sino estoy hablando de la parte espiritual. Entrenamos, entrenamos para poder mantener lo que se conoce como templanza, dominio propio. Entrenamos para tener paciencia, entrenamos para tener eh, ese, esos frutos del espíritu que tanto nos hacen falta para no estar acumulando tantos malos decretos. ¿Por qué dije malos decretos? Porque eso es así. En Yom Kippur, recuerden, en Yom Kippur no es para perdonar los pecados del hombre contra el hombre. ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando se acerca Yom Kippur, analizamos, hacemos un alto. Es cuando más nos analizamos. Es cuando más miramos en nuestra vida cómo me he comportado desde el Yom Kippur pasado hasta el día de hoy o hasta el Yom Kippur, que es lo dentro de un par de días. ¿Por qué? Porque debo analizarme si he acumulado alguna falta, alguna rencilla, alguna situación que no he resuelto con, alguien, con algún hermano, con alguna hermana, con si hay alguna cosa pendiente con mi esposa, con mis padres, con mis hermanas o, o hermanos de sangre, con los hijos, ¿sí? con algún pariente, etcétera, etcétera. Es como hacer un alto. Porque viene un día en el cual nos debemos presentar delante del Padre. Y allí utilizamos lo que dijo, nos enseñó nuestro Mesías. Que si vamos a presentar una ofrenda delante del Padre y nos acordamos que tenemos algo en contra de nuestro hermano, alto. Espérate, no presentes esa ofrenda porque no va a ser apta delante del Eterno. Deja tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano y ahora sí. Ya libre de esa situación, ve y presenta la ofrenda. ¿Cuáles son los pecados por los cuales vamos a pedir perdón en Yom Kippur? Por las faltas inadvertidas. Los pecados que no son voluntarios. Y también pedir por Israel, pedir por las naciones, clamar para que venga Mashiach, clamar por aquellas personas que no se han arrepentido, clamar por aquellas personas que están muriendo, pero no que porque no tienen salvación los muertos, ¿no? Pero las personas que están a punto de morir y que no tienen al Mesías en su corazón, clamar, rogar, gemir, llorar. Es un día de aflicción. Pero vamos a comenzar leyendo. Eh, lo que dice la cita bíblica. Vamos a leer, por favor, Levítico 23, del 26 al 32. Cuando nosotros queremos conocer cuáles son las fiestas del Padre, no de los judíos, como lamentablemente o tradicionalmente se conoce en la religión, lamentablemente, disculpen que sea tan repetitivo, de mala manera, porque no son las fiestas de los judíos, son las convocaciones sagradas, solem solemnes, sagradísimas de nuestro Padre, para nuestro Padre, citas señaladas, convocaciones sagradas, de las cuales nuestro Padre Celestial, por su misericordia, por su rajen, por su piedad y su compasión, nos ha hecho partícipes a través de nosotros creer 
en los reclamos mesiánicos de nuestro santo maestro Yahoshua el Mesías y que él lo resucitó al tercer día. Entonces, son las fiestas y convocaciones solemnes de nuestro Padre. Por eso este día es un día muy sagrado. Tienen la cita, por favor, amados, Levítico, Vallicra 23, del 26 al 32. Si queremos conocer dónde están las, dónde se habla de las fiestas, Levítico 23. Adelante, mía Roberto. El Eterno eh, le habló a Moshe diciendo, mira, el día 10 de ese séptimo mes es el Yom Kippur, día de expiación. Será una ocasión sagrada para ustedes. Practicarán la negación propia y traerán una ofrenda encendida a Adonai. No harán ningún trabajo durante ese día porque es un día de Kippur, expiación, en el cual se hace expiación en favor de ustedes delante de Adonai, su Elohim. De hecho, cualquier persona que no practique la negación propia durante ese día será cortada de su parentela y cualquiera que haga algún trabajo durante ese día, yo haré que esa persona perezca de entre su pueblo. No hagan ninguna clase de trabajo. Es una ley perpetua por todos los siglos en sus establecimientos. Será un chabat de completo reposo para ustedes y practicarán la negación propia en el día noveno del mes por la tarde de tarde a tarde observarán su reposo amén amén muchas gracias mía amados es un día muy solemne es más uno de los días que es, es comparado con un con el shabbat semanal es el día de yom kippur el shabbat semanal imagínense el yom kippur es un día sagrado Miren la instrucción. Nuestro padre dice que cualquier persona que no se aflija en ese día, que no practique la negación propia. Y ya vamos a ver el por qué ayunamos. ¿sí? Por, por, ¿Dónde está la instrucción? ¿Qué significa eso de la negación propia? Eh, el por qué ayunamos. Eh, es un día que es más parecido al Shabbat. La única diferencia es que no se come, no se bebe. Es decir, por más un poco más de 24 horas, ¿qué hacemos? No consumimos absolutamente nada, nada. Mira, amados, esto trae beneficios no solamente espirituales y obviamente eh, 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 aparte de la, de, la, de la parte física, de la parte de salud, es uh, extremadamente necesario y también muy bueno para el espíritu, para fortalecer, para fortaleza espiritual, para lo que eh, ayunar constantemente. Eh, si bien, amados, en la parte de salud tenemos, yo, yo, espero, yo espero, yo anhelo, en tal caso Yom Kippur, créanme, eh, en todos los años que tenemos guardando Yom Kippur, eh, mi salud se ve eh, eh, afectada positivamente eh, cuando yo, cuando, después que yo salgo de Yom Kippur. Los siguientes días para mí es una renovación de energías. ¿Por qué? Porque el ayuno trae muchos beneficios para el cuerpo. El ayuno trae tremendos beneficios para el cuerpo y hay muchas formas de ayunar uh, incluso eh, hoy en día la ciencia está uh, dando más eh, aclarando más o incluso haciendo más investigaciones a favor del ayuno los grandes deportistas ahora los atletas ahora practican el ayuno intermitente es decir hay eh, un ritmo que a veces ayunan hasta tres y cuatro veces a la semana y no lo hacen por principios espirituales sino mayormente para ganar salud el hígado, colesterol, la sangre, todos los órganos, eh, to, absolutamente todo, sucede una limpieza y una purificación en nuestro cuerpo. Y aún cuando se ayunan más de 12 horas seguidas, también sucede una transformación en nuestro cuerpo. El cáncer, se, las células cancerígenas, hay testimonios de personas que han, uh, casi se puede decir que se han sanado completamente del cáncer en base a ayunar, claro, de una manera extrema, pero lo han hecho y eso ayuda a matar las células cancerígenas. Las matan de hambre, aunque ustedes no lo crean. Sino, y por eso es tan importante que recuerden que nuestro Padre Celestial, cada cosa que uno puede entender, cada vez que uno ve eh, los principios espirituales, uno dice, wow, Padre, esto no solamente refuerza 
me ayuda a nutrir mi vida espiritual, sino que también me ayudas físicamente. Qué hermoso eres, Padre. Absolutamente todo lo que nuestro Padre hace para nosotros es para nuestro beneficio. Más allá de que uno piensa, hoy oh, no voy a comer, wow, voy a, 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 a aguantar, no voy a estar comiendo por, por más. O, ojo, amados, está hablando a alguien que le gusta comer <ríe> y que le gusta tomar su cafecito constantemente en el día. Sí, eh, pero yo anhelo el, el día de Yom Kippur. Gracias al padre. Nosotros ayunamos eh, eh, constantemente entre semanas para poder obviamente, porque eso es necesario para las personas que estamos en continua comunicación con nuestro Padre Celestial, pues también tratamos de hacerlo. Muchas veces el ritmo de vida no nos ayuda y por eso también debemos siempre tener en cuenta. Por eso debemos tener en cuenta que no solamente ayunar es para Yom Kippur, porque muchos se ven obligados por el mandamiento, sino que ayunar también debe de ser un estilo de vida para nuestras vidas. Y hay varias formas de hacerlo, pero el tema de acá no es del ayuno normal, sino del ayuno de Yom Kippur. Y vemos que hay una exigencia extrema. Amados, nuestro Padre Celestial dice que si una persona pudiendo ayunar, recuerden, una persona que ha creído en los reclamos mesiánicos de Yahoshua como el Mesías y ha bajado a las aguas en el nombre de nuestro Mesías y ya, y ya es una persona hebrea, es decir, un, una persona con una relación de pacto no ayuna en ese día, no se ha preparado para ayunar. Tenga cuidado, porque está desafiando y está en rebeldía en contra del Altísimo. Ya se sabe que se tienen que preparar las personas que están bajo autoridad, es decir, que tienen empleadores, que trabajan, que ya se sabe que se tienen que preparar. No es que ese día tenga un compromiso, perdóname. Todos los compromisos quedan excluidos. El único compromiso ese día es con el Padre, a menos que el Eterno nos guarde por alguna emergencia. Y aún si se tiene que hacer esa emergencia, ayudar a algún necesitado, a algún enfermo, a alguna situación que sea imperativa, pues se sigue ayunando. Amados, el día de expiación es la segunda de las celebraciones anuales de la época de otoño, en Israel, obviamente. Y como bien lo leyó nuestro baja Roberto, es conocida como Yom Kippur y o oh, Yom HaKippurin, el día de las expiaciones. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, entre los versos que leyó nuestro a Roberto, eh, Levítico 23 del 27 al 28, eh, el, el día es llamado Yom HaKippurin en hebreo, en plural, que significa el día de las cubiertas. ¿Por qué? Porque era el día, ¿por qué cubiertas? Porque era el día en el que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, ¿qué era lo que hacía? Él derramaba la sangre de un cabro, de un cabrito, sobre el caporet. ¿Quién me puede decir qué era el caporet? ¿Qué es el caporet? ¿Sí? Escuchen, caporet, kipur, caper, kipa, lo que utilizan nuestros hermanos judíos y, y muchos hermanos mesiánicos que utilizan kipa, viene de allí, que es cubrir. ¿Pero qué era el caporet? ¿A qué se le llama el caporet? A ver, estudiantes de Torah, ¿quién me ayuda? A ver, nuestro hermano Jorge Romero allá en Argentina, si nos da la información. Y ya nuestra Juan Lulú desde México, que siempre está allí atenta y está a cuchillo estudiando siempre la bendita Torah, ya dijo, la cubierta del arca. Correcto. Será el caporet, donde se rociaba la sangre una vez al año. Es un día muy importante. Es decir, que era el, la... la el, la cubierta, el propiciatorio, ¿sí? Para cubrir, para hacer expiación por los muchos pecados y transgresiones de la nación de Israel. Pero era por eso, por eso es que se llama Yom Kippur, el día, o Yom HaKippurin, el día de las cubiertas, que viene de Kaper, que es cubrir, por eso incluso Kipa, ¿sí? Por eso dice la salvedad, Kipa viene también de allí, de Kaper, de una cobertura, ¿sí? La palabra hebrea kipur significa eso, expiación en tal caso. ¿Qué viene de esa palabra? Kafar o kapar, kaper mayormente. Significa cubrir, expiar, aplacar, cancelar, limpiar, perdonar, reconciliar, entre otras cosas. Y en el contexto de la conmemoración de Yom Kippur, hace referencia al motivo principal del día de expiación el perdón de los pecados del pueblo de Israel a través de una ofrenda o de un sacrificio. Este es un día 
para los estudiantes de la palabra. Es un día extremadamente importante que entendamos qué era lo que se hacía, qué es lo que conmemoramos hoy. Nosotros no celebramos Yom Kippur conforme lo, lo establece la Torah. No. Todo lo que hacemos son memoriales. Recuerden, memoriales. Cuídense, cuídense, porque ya he tenido varios reportes de varios hermanos, eh, hermanos que a veces están comenzando este caminar y se consiguen con personas que hacen sacrificios. Porque dicen, es que la Torah, mire, que aquí la Torah lo exige y hacen sacrificios. Eso sucede para Pesaj, que mayormente también hay hermanos que se consiguen con ciertos líderes, con ciertos maestros, que primero a veces por no educarse, entonces se colocan a hacer sacrificios. Y hacen, sacrifican un cordero para Pesaj, sacrifican corderos para Yom Kippur. Es más, a una hermana me comentó, me dice que ya tienen preparado una congregación, ya tienen un altar, ya tienen, eh, ya tienen el, el, los cabritos, ya tienen todo preparado para Yom Kippur, van a hacer los sacrificios. Imagínense, eso es, yo le dije a la hermana, le cité, le, le, le hablé a través de las escrituras de la Torah, yo le dije, hermana, nosotros hoy en día no hacemos esto. ¿Por qué? Porque aún si existiera el templo, si estuviese allí el altar, si estuviese la quejuná, aún si hubiese sacerdote Cohen Gadol, cualquier sacrificio en honor al Eterno que se haga fuera del templo, eso constituye idolatría, es una aberración, es idolatría. Y para ello también se necesita entender aún más, con más profundidad, acerca del sacrificio de nuestro Mesías. Quienes hagan tal cosa están desafiando al Padre y viene castigo, castigo sobre esa persona, porque la Torah es clara. Y eso le pasa a gente que no se educa, que hace las cosas, que no estudian bien la Torah, que no entienden el contexto, sino que hacen todo de manera religiosa y también muy fanática. Y perdónenme que hable de esta manera, nunca es mi intención hablar mal de la gente, pero debemos tener cuidado con eso. Por eso le hago la salvedad. Si ustedes los invitan a un lugar así, cuidado, no vayan, aléjense, por más buenas que sean las personas. Esto es de mucho cuidado y tiene mucha, uh, muchas consecuencias sobre las vidas de las personas. Entonces, vamos a ver. ¿Qué era lo que, eh, por ejemplo, Yom Kippur, eh, Levítico 23, nos ofrece, por ejemplo, una pequeña introducción o, o una descripción general de Yom Kippur? Uh, pero más detalles específicos los podemos encontrar en el capítulo 16 de Levítico, Vallicra. Uh, en el primer lugar, Yom Kippur es un día de reposo muy diferente a los demás, incluyendo Shabbat, la Torá. Al único día, aparte de Shabbat, que describe con una alta solemnidad como Shabbat Shabbatón, es a Yom Kippur. Todos los días, todos los demás días son o Shabbatón, como lo es Yom Terúa, o Mikra Kodesh, ocasiones sagradas. Por ejemplo, hay hermanos que siempre también nos preguntan, uh, por ejemplo, Yom Terúa, ¿se puede cocinar? Se puede cocinar. Yom Terúa, no sé, podemos uh, compartir, se puede hacer, hay ciertas cosas que se pueden hacer, excepto trabajar, ¿no? Pero para Shabbat no se puede cocinar, no se puede encender fuego. Para Yom Kippur, aparte de cocinar, a menos que sea para un enfermo, a menos que sea para un niño recién nacido. Pero Yom Kippur no se puede ni cocinar, ni aparte ni comer, ni beber. Nada. Es, hay sus salvedades de las cuales ya vamos a estar hablando. ¿Me pueden leer Levítico uh, 16.31 si son tan amables? Baikra. 1631. Levítico 1631. Será un Shabbat de completo reposo para ustedes. Practicarán la negación propia. Es una ley perpetua. Es una ley perpetua. Durante este día, todo el pueblo se debe abstener de ingerir alimentos y tener placeres de cualquier tipo. Literalmente es un día de ayuno y de aflicción espiritual. No se enciende el televisor, se evita uh, las, uh, lo, que, lo que comúnmente da placer. Aún las redes sociales, 
Es más, yo tengo por ahí un escrito que voy a estar pasando que de nuestro AG, eh, Roberto, lo tengo por allí guardadito, del año pasado, que me gustó mucho, lo tengo por allí guardado, que él dio una sugerencia. John Kipura, hay que limitar lo, el uso de los celulares. Es más, nuestro, los hermanos de casa de Judá y también muchos hermanos no usan el teléfono. Eh, en nuestros hermanos de casa de Judá ni siquiera se, se cepillan los dientes. Es más, ni se llevan ni permiten que el agua toque sus labios. Porque es un día en el cual se aflige. Obviamente las relaciones sexuales están prohibidas, no se debe estar viendo televisión, no se deben hacer muchas cosas que produzcan placer. Hay tradiciones, sí hay tradiciones, por ejemplo en Yom Kippur se acostumbra a leer el libro del profeta Jonás o Yoná, ¿sí? también se leen salmos, nosotros tenemos un sidur, un sed un de servicio que igualmente vamos a estar pasando a toda la comunidad para los hermanos que por, por ejemplo a veces no se pueden conectar pero que lo tengan y puedan realizar su servicio, nosotros vamos a estar haciendo la, la, la conexión un servicio virtual, por eso eh, los hermanos que no pudieron estar con nosotros celebrando John Terúa, que estuvimos compartiendo con, con los hermanos de la Casa de Israel de Panamá, que lo hicimos según el calendario judío, las demás celebraciones que vienen como Yom Kippur y, y Sukkot lo vamos a estar haciendo conforme en calendario bíblico, sí y vamos a estar haciendo igualmente como es costumbre de nosotros haciendo un servicio virtual para los hermanos de otros países que van a estar con nosotros compartiendo e igualmente le vamos a, a transmitir eh, a través de lo, del grupo de WhatsApp eh, lo que son uh, el, el ceder o el sidur, el orden de servicio, para que eh, los hermanos uh, estén allí, eh, que tengan todo ordenadito, lo que necesitan. Por ejemplo, recuerden que para Pesaj nosotros levantamos una copa de vino representando la sangre del Mesías o jugo de uva, cacherle eh, Pesaj, ¿sí? o acto para Pesaj. Para Yom Kippur nosotros también tenemos costumbre de antes de que comience Yom Kippur, si, nos, si comenzamos muy tarde el servicio, entonces ustedes lo pueden hacer. Cuando ustedes presentan delante del Padre, ¿sí? eh, tratamos de hacer uh, o comenzar el servicio antes de que comience el, el día sagrado. ¿Para qué? Porque levantamos una copa de jugo de uva o de vino, preferiblemente de jugo de uva, para decir que esa, ese es el símbolo. Que así como en Pesaj lo hacemos, levantamos una copa con jugo de uva, que ese es el símbolo de la representación de nuestra expiación, la sangre de nuestro justo Mesías. ¿Por qué? Porque nos vamos a presentar delante del Padre, no en nuestros propios méritos, porque no son nada, no en nuestra propia justicia, porque no es nada, no en, nuestro, en nombre de nuestra propia piedad, porque no es nada, sino en los méritos de aquel que tiene que, que tiene el, 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 el Zehut, el, los méritos suficientes, en el nombre de aquel que tiene los méritos suficientes para poder justificarnos delante del Padre. Por eso procuramos que antes de que comience el día sagrado, lo último que nosotros, que ha tocado nuestros labios, es aquello que representa la sangre del Mesías. Y que por más de 24 horas tratamos de no... Eh, obviamente no tratamos, lo hacemos, debemos hacerlo, de no consumir ningún tipo de alimentos, de no beber ningún tipo de agua, ningún tipo de líquidos, ningún tipo de agua, perdón, ningún tipo de líquidos. Por eso es importante saber cosas que se tienen que hacer y debemos prepararnos para ello. Vamos a ver a Levítico 1629. ¿Me lo puede leer, a mi Roberto, por favor? 16.29 dice así. Y esta será para ti una ley perpetua. En el mes séptimo, el día décimo del mes, ustedes practicarán la negación propia y no harán ningún tipo de trabajo, ni el ciudadano, ni el extranjero que reside entre ustedes. Amén. Amén. Miren esto, amados hermanos. Eh, esa palabra ger, perdón, ger, extranjero, muchas veces en la tradición se toma como un prosélito. Pero recordemos que en Israel era un pueblo con una teocracia, se gobernaba por la Torah. Y para, vamos a decirlo que, por ejemplo, acá en Panamá, en la ley del pueblo, en la ley del pueblo panameño, dejando a un lado las, la, la, la connotación quizás religiosa, pero en la ley del pueblo, vamos a suponer que esté establecido 
que todos los habitantes de Panamá el día 10 del séptimo mes deben ayunar, tanto los nativos como los extranjeros. Era una ley nacional. Aún si usted no era creyente, si usted no, no guarda Torah, si usted estaba allí en Israel para ese tiempo, visitando de turista, estamos hablando de los tiempos bíblicos, usted estaba obligado a ayunar. Usted estaba obligado. Y esto es importante entenderlo, ¿no? Por eso, a veces cuando hay familias eh, que son un poco más, obviamente con el debido respeto, a veces que vivimos con uh, familiares que, son, que no son creyentes, siempre les hablamos acerca de Yom Kippur. No los obligamos, pero sí le hacemos entender que es, es importante, es un día de, muy solemne. Y si vi vivimos con familiares y somos las autoridades de nuestra casa, pues entonces les decimos, no se puede prender el, el televisor, no, no vamos a cocinar, no se va a comer nada. Eh, nosotros vamos a estar en un ayuno total. ¿sí? ¿Para qué? Para que esas personas sepan. Incluso se le explica por qué se va a hacer el ayuno. Y es posible que hasta nos acompañen. Porque eso es en honor al Eterno. Y se ruega por esas personas. Bendito es el Eterno si alguno de ellos... Eh, desea hacerlo y lo hace eso va a ser una tremenda bendición y hay un, allá hay un trecho allí eh, recorrido porque se va a tener el respaldo de nuestro Padre para que esa persona logre alcanzar la justificación a través del Mesías muy bien, vamos a leer ahora Levítico 23, 32, si es tan amable mira Roberto Levítico 20, 23, 32 dice así, será un chabat de completo reposo para ustedes y practicarán la negación propia en el día noveno del mes por la tarde, de tarde a tarde. Observarán un reposo. Amén. Mientras el pueblo ayunaba, ¿qué hacía el Cohen Gadol? El Cohen Gadol, primero al principio era a Jarón, a Cohen, eh, luego fueron sus descendientes. Él realizaba una importante ceremonia en la cual se expiaban los pecados del pueblo. Pero el punto central de esta ceremonia era la ofrenda de un becerro y de dos machos cabrido, cabríos, perdón, represent, uno que representaba uh, uno para Yahweh, para el perdón que se sacrificaba, para el perdón de las faltas del pueblo. Y antes de comenzar la ceremonia eh, como, como tal, el Cohen Gadol se preparaba para, había todo un ritual para poder que él hiciera ese sacrificio. Se lavaban con agua, se vestían con ropa de lino. ¿sí? Sí, y ahí tenemos todas las instrucciones, por ejemplo, a partir de Levítico 16, verso 4. De allí en adelante se, se hacía todo eso. Todas las instrucciones para el Cohen Gadol. Y una vez se iniciaba la ceremonia, el Cohen Gadol se preparaba para, para... Debía ofrecer primeramente un becerro como holocausto, es decir, que se consumía completamente para expiar primero los pecados del Cohen Gadol y de su familia. Y luego de hacer expiación por sí mismo y por su familia, el Cohen Gadol realizaba la expiación por los pecados del pueblo de Israel. Y para este propósito se habían escogido ya de antemano dos machos cabríos como ofrenda por el pecado. Sería Corban Hatat. Así se dice en hebreo, corban hatat, ofrenda por el pecado. Y sobre estos machos cabríos se hacía un sorteo. Vamos a ver qué nos dice la bendita palabra en Levítico 16, del 8 al 10. Prestemos mucha atención. Levítico 16, del 8 al 10, se hace, dice que se hacía, se realizaba un sorteo. Levítico 16, del 8 al 10. Y hará un sorteo por los dos chivos, uno marcado para el Eterno y el otro marcado para emisario. Aarón traerá el chivo designado por sorteo para el Eterno y lo presentará como ofrenda por el pecado. Amén. Eh, ¿Alguno de ustedes tiene? Ese, ese fue hasta que ve verso, mi Roberto, eso fue hasta el 10, ¿verdad? Le faltó el 10. Le faltó el 10, ¿verdad que sí? Sí. ¿Se cortó? 
Sí, mira, por favor, ¿puede leer el verso 10? Sí, el 10. Mientras que el chivo designado por sorteo para emisario se dejará vivo delante del Eterno para hacer expiación con él y enviarlo al desierto como emisario. Como emisario. Eh, ¿Alguno de ustedes tiene eh, la reina Valera, eh, si son tan amables? Vamos a ver cómo nos dice, mire como que allí dice la traducción, eh, es la versión israelita nazarena, eh, pero vamos a ver, allí dice emisario, pero vamos a ver qué dice la, la, la versión uh, Reina Valera, la 1960. Si la tienen por allí, por favor. ¿La tienen por allí alguno de los hermanos? Vamos a acomodar un momento por acá la, la tablet. Levítico 16. Levítico uh, 16 del 8 al 10. Y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Para enviarlo a Azazel al desierto. Miren esa palabrita, Azazel. Y ahorita vamos a hablar de eso más tardecito, si nos da el tiempo. Si no, en la tarde de este Shabbat, igualmente nos conectamos para seguir hablando de Yom Kippur y ahí tocar un poco más acerca de la, de la fibra eh, de nuestros corazones, porque debemos también prepararnos con un profundo arrepentimiento, que ya lo hemos estado haciendo, ya estamos haciendo ese tipo de, 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 de consagración, no verlo de una manera superficial, sino desde lo más profundo de nuestro ser, y queremos también hablar de esa parte, ¿no? Sin embargo, es necesario porque estamos estudiando acerca de lo que es Yom Kippur, pero miren la, la diferencia, la versión israelita Nazarena dice, enviado para emisario, y la versión que, nuestra, que leyó nuestra Jod Marbelis dice Azazel, Azazel. Eh, tengamos en cuenta eso, ¿sí? Bueno, después de realizar este sorteo, el, el Cohen Gadol procedía a hacer el sacrificio del macho cabrío sobre el cual caía la suerte que era para el Eterno, ¿sí? Que era para nuestro Padre Celestial Yahweh Se Sebaot. ¿Qué, ¿Qué sucedía? Se hacía un sorteo. ¿Cómo eran los sorteos? Porque no se me vayan a escandalizar. Eh, cuando se habla de sorteos bíblicamente, está relacionado con la forma en la cual nuestro padre hablaba. Por lo general, cuando se habla en el contexto del Cohen Gadol, se habla del urín y el tumín. ¿Han escuchado hablar de lo que era el urín y el tumín? Hay muchas especulaciones de lo que era el urín y el tumín. Eran, uh, al parecer, dos piedras que, por lo general, siempre el Cohen Gadol tenía escondidas debajo del pectoral. Y uh, muchos dicen que las piedras alumbraban cuando milagrosamente daban como una señal. ¿sí? Uh, otros, hay ciertas especulaciones de cómo era que, que se hacía el sorteo. Eh, por ejemplo, uh, si alguna, si alguna uh, alumbraba, no sé, si colocaban las dos piedras de, 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 un, de un macho, de uno de los dos uh, machos cabríos, eh, la, si era para el Eterno alumbraba una piedra y si era para para emisario o para Azazel, alumbraba la otra piedra. Puede ser de esa manera, ¿no? Eh, realmente, si alguno de ustedes ha leído algún, algún estudio un poco más certero acerca de lo que, cómo, cómo funcionaba el urín y el tumín, pues son bienvenidos también a comentarlo, ¿no? Pero era, uh, eh, se, se hacía ese sorteo como tal. Incluso, a veces es lo que se conoce como, como un bellón, eh, si caía de una manera o caía de otra manera o si sucedía de algo, se consideraba que era voluntad del padre. Por eso tenemos incluso cuando se escoge a aquel discípulo que iba a sustituir a Judas Iscariot, a Yehudá Iscariot, entonces lo hacen por sorteo. ¿sí? Y al final quedó uno pero, y se consideraba que esa es la voluntad del padre celestial. Entonces, eh, después que se culminaba este, ese sorteo, el sumo sacerdote, que era lo que hacía? Él procedía entonces a sacrificar el macho cabrío sobre el cual caía la suerte para nuestro Padre Celestial Yahweh. Y este sacrificio tenía el propósito de expiar los pecados del pueblo de Israel de manera general. ¿Qué hacía luego? Eh, colocaba sus manos 
sobre el macho cabrío sobre el cual había caído la suerte para emisario o para Azazel, es lo que se conoce como el chivo expiatorio, y confesaba sobre este chivo los pecados de todo el pueblo sobre él, en símbolo de transferencia de los mismos. ¿Qué se hacía finalmente? El macho cabrío era llevado al desierto y soltado allí por una persona designada previamente para, para esta tarea. Se, hay, otras, uh, hay otra información donde se enviaba al, a la, al, al macho cabrío con otra persona que era considerado el emisario. Se enviaba y se soltaba en el desierto para que muriera ya o para que una fiera lo, lo, lo matara como tal. No se sacrificaba eh, hasta cierto tiempo cuando muchas veces el, el macho cabrío volvía otra vez al pueblo. Miren lo que sucedía. El coengador agarraba eh, sobre el macho que había que... Ah, habían dos machos cabríos. Uno, el que, le el que caía suerte para el de eterno, para nuestro Padre Celestial, se sacrificaba. La sangre de ese macho cabrío era rociada sobre el, el que había quedado vivo y el coengador colocaba las manos sobre la cabeza de este animalito y confesaba los pecados del pueblo. Eso es lo que se conocen como principios o leyes de transferencia. Por eso es importante que cuando nosotros hacemos la bendición sacerdotal, no pensemos que no pasa nada. Claro que pasa algo. Por eso cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos, debemos tener cuidado de cómo estamos. Por eso debemos nosotros estar en santidad. ¿Para qué? Para que cuando nosotros coloquemos las manos, nuestras manos sobre la cabecita de nuestros hijos e hijas, lo que nosotros tenemos, eso estamos dando. Por eso cuando nosotros hacemos la imposición de manos, cuando nosotros colocamos nuestras manos de lo que nosotros tenemos, de eso estamos dando. Entonces, cuando nosotros oramos, por eso dijo, dijo el, el Shaliyah, el emisario Shaul, que no impongamos, nos dejemos colocar nuestras manos perdón, las manos de otra persona sobre nuestras cabezas con ligereza. Esto es algo muy serio. ¿Qué hacía el coengador? Colocaba las manos sobre el, el chivo para que él cargara con los pecados del pueblo. Es lo que se conoce como chivo expiatorio. Cargaba con las culpas de otros. Lo mismo que hizo nuestro Mesías. Pero a ver, la pregunta. ¿Realmente hay que ayunar en Yom Kippur? Cuando nosotros leemos las instrucciones que ofrece la Escritura acerca de Yom Kippur, por ejemplo, hay personas que dicen, eh, incluso líderes, maestros, que ponen en duda si realmente hay que ayunar en Yom Kippur. Y sobre todo maestros que son nuevos en las raíces hebreas de la fe, dicen, pero es que aquí en ningún momento dice que hay que ayunar. ¿Sí? Y algunos alegan, alegan que la frase afligirán sus almas, según Levítico 16, 29 y también 23, 27, que no necesariamente implica realizar ayuno, sino que puede re, re, referirse solo a abstenerse de placeres. Pero una de las maravillas del idioma hebreo es el hecho de que una palabra puede tener varios significados. Tenemos un perfecto ejemplo de esa frase eh, de afligirán sus almas. La palabra hebrea utilizada para alma, en este caso, es nefesh, nefesh, ¿sí? Esta palabra generalmente significa alma o criatura que respira. Nosotros somos almas. No es algo que no se ve, no, mi carne, yo, yo soy un alma, un alma viviente. No es la típica enseñanza de que el cuerpo es el estuche del alma, no, no, no. no. De que el cuerpo, el nosotros somos tripartitos, no. En tal caso seríamos dos cosas, cuerpo y espíritu. El espíritu, la chispa divina que nos da vida y después que no so, que, que vamos a decirlo así, que no somos nosotros, sino es lo que nos mantiene vivos. Es lo único que vuelve al Padre, pero esa, eso es lo que nos es la energía divina que nos da la vida. Pero el resto, el cuerpo, el alma, somos nosotros. Cada, tú estás viendo mi alma. Yo soy un ser viviente. Los animalitos son almas vivientes. Lo dice la misma escritura. El problema está que cuando se llega a la parte del, de la teología filosófica griega y romana, pues 
Platón, Aristóteles y todos los pensadores de la filosofía griega tienen otro tipo de pensamientos. Creen en el alma inmortal, hablan de que el alma, las almas no mueren, que solamente se convierten en energías que, tienen, que, que son conscientes. No, eso no es la fe bíblica. Las almas mueren. Y no es que después que nosotros morimos, y no es que después que morimos tenemos conciencia, pues estamos por allá viéndonos de otro estrato, de, de otro tipo de, de dimensión. No, cuando una persona muere, la Escritura nos dice, no tiene conciencia. Su amor, su odio, absolutamente todo muere, todo. Pero, ¿qué significa acá? ¿Por qué estamos diciendo esa parte? Uh, si bien... La palabra alma en hebreo nefesh es una criatura que respira. Mucha gente desconoce que la palabra nefesh también significa apetito o también significa garganta. Por, vamos a leer, por ejemplo, Proverbios 23 del 1 al 3. ¿Qué nos dice Proverbios 23 del 1 al 3, por favor, amados hermanos? Y ya estamos culminando para dejar, para, para en la tarde de este Shabbat, la siguiente parte de Yom Kippur o Yom Hakipurín, el día de las expiaciones. ¿Me lo pueden leer, por favor? Proverbios 23, del 1 al 3. Proverbio 23, del 1 al 3, dice así. Cuando te sientes a cenar con un gobernante, considera bien quién está frente a ti. Pon un cuchillo en tu garganta si tienes mucho apetito. No apetezcas sus manjares, que son alimento falso. Muy bien. En este ejemplo, amados, aquí no podemos ver qué tiene que ver este ejemplo con, con lo que estamos hablando acerca de ayunar. ¿sí? La palabra aquí, donde dice, pon un cuchillo a tu garganta, ahí está la palabra nefesh. Es la misma palabra que se utiliza allá donde dice, afligirán sus almas. ¿Me explico? Acá la misma palabra en hebreo, que se traduce en Levítico 23 y Levítico 16 como afligirán sus almas, ¿sí? Acá dice, se traduce como garganta, la misma palabra nefesh. Podemos decir que la palabra nefesh, traducida de esta manera, afligirán sus almas, también se refiere al apetito. En este caso se podía traducir correctamente, afligirán su apetito. Y otra de las evidencias, por eso es que esta, esta interpretación de las escrituras milenaria, porque esto no salió de la noche a la mañana, el pueblo de Israel lleva guardando el ayuno de Yom Kippur, ayuno, desde antes, desde que se dio la Torah. Es más, la misma escritura nos ofrece que Shaul, que Pablo, ayunó en Yom Kippur, hizo ayuno. Vamos a leer Hechos 27, 9. Vamos a leerlo, por favor. Hechos 27, 9. Recuerden, estamos hablando de un judío que cuando se habla en la escritura hebrea, escritura hebrea, escucharon muy bien, escritura hebrea, y vamos a citar la escritura hebrea, como en Hechos 27, 9, que habla de ayuno. Para el buen entendedor, pocas palabras. Aquí no se habla de un ayuno cualquiera. Se habla del ayuno establecido en la bendita Torá. Hechos 27.9, ¿qué nos dice, amado Sajim, amado Roberto? Hechos 27.9. Como había transcurrido mucho tiempo y se hacía peligrosa la navegación, porque también ya había pasado el ayuno, Saúl los aconsejaba. Déjalo hasta allí, mira. Ahí todo tiene un contexto, pero lo que queremos resaltar es que dice, porque ya era pasado el ayuno. ¿Cuál ayuno? El ayuno, el ayuno de la iglesia. No, no, no. El ayuno establecido por la Torah. Esto fueron años después, años después de que Shaul hubiese creído en el Mesías. Hubiese re, eh, reconocido a Yahoshua como el Mesías. Y en, esta, en este caso, la palabra griega traducida como ayuno es nestía o nestea, nesteia, mayormente nesteia. ¿Qué significa abstinencia por falta de alimento y, y ayuno en el día de expiación? Y ayuno en el día de expiación. Incluso voy a citar al teólogo Adam Clark en su conocida obra Comentario, eh, Comentario sobre la Biblia. Nos ofrece el siguiente dato sobre este texto. Voy a citarlo literalmente. Dice, 
es generalmente aceptado que el ayuno mencionado aquí era el ayuno del gran día de expiación. Escucha, un teólogo cristiano, cristiano, diciendo que Shaul, que Pablo, estaba, estaba guardando el ayuno de, de John Kippur. Sigo citando a este teólogo Adam Clark. Dice, el cual siempre era celebrado el décimo día del séptimo mes, el cual corresponde al final del mes de septiembre o principios de octubre del calendario gregoriano. Como esta era la época del equinoccio de otoño, cuando el mar Mediterráneo era su suficientemente tempestuoso, podemos suponer que la intención era aludir a esta celebración. Un teólogo cristiano diciendo que Shaul, que Pablo, cuando se refiere acá, era el ayuno del día de expiación o también conocido en hebreo como Yom Kippur. Amados, este verso que acabó de leer nuestro a Roberto, nuevamente confirma que para los israelitas el día de expiación era y sigue siendo un día de ayuno, incluso aún después de la muerte y resurrección del Mesías Yahoshua. Por eso, para nuestros amigos y hermanos cristianos, y también para los hermanos que están comenzando este caminar de retorno a casa, de retorno a las raíces hebreas de la fe, de retorno al Padre a través de la verdadera fe en que nuestro Padre Celestial ha establecido, bienvenido sea, Rujin Javain, eh, recuerden que tienen que guardar el ayuno de Yom Kippur. No interpreten la Biblia a su, a su manera, ni a su mentalidad, ni a la nueva mentalidad que están adquiriendo, sino, esperen, tengan paciencia, maduremos el conocimiento, estudiemos y mantengámonos firmes en cosas que tienen, que se hacen, que no son 10, 15, 20, 30 años, 100 años o sea, haciéndolo de esa manera, sino más de, más de 2,000 años guardando la Torah de esta manera, tiene nuestro pueblo y perdón, y celebrando el ayuno de Yom Kippur o conmemorando Yom Kippur el, con un ayuno solemne, sagradísimo. Ahora, ¿qué simboliza Azazel? Porque lo, yo les dije hace un momento, ¿va? ténganlo allí presente, ¿qué es Azazel? Pero eso lo vamos a estar explicando en la siguiente parte de esta tarde de Shabbat, donde nos estaremos conectando también para seguir compartiendo acerca de lo que es Yom Kippur, que ya lo tenemos a las puertas. Recuerden, amados hermanos, que este año, por ejemplo, en el calendario judío, se va a celebrar después que culmine el primer día de la semana, es decir, domingo, domingo, uh, domingo 24 de septiembre, en la tarde, nuestros hermanos de Casa de Judá y también congregaciones mesiánicas que siguen el calendario judío estarán celebrando domingo de, de domingo 24 de septiembre al lunes 25 de septiembre. Nosotros que nos basamos en la, lo que es el calendario bíblico o como se hacía en la antigüedad bíblicamente hablando, entonces lo vamos a estar celebrando de lunes 25 de septiembre a martes 26 de septiembre. No juzgamos, no condenamos a nadie que lo haga de esa manera, respetamos y simple y llanamente nos mantenemos unidos a nuestro pueblo a pesar de estas pequeñas diferencias, eh, confiando en que nuestro Padre Celestial es quien nos dirige a cada uno de nosotros, confiando en que su voluntad se expresa para su pueblo y como toda familia hay diferentes maneras de pensar, diferentes formas, eh, pero que de una u otra manera no nos alejamos y estamos allí en los principios bíblicos buscando agradar siempre a nuestro Padre Celestial. Respetamos, no condenamos, porque aquí el único juez es nuestro Padre Celestial y le ha dado esa autoridad a nuestro Santo Maestro para juzgar, libertar y también condenar al mundo. Entonces, amados hermanos, recuerden que Yom Kippur es un día solemne, muy sagrado, por el cual nos debemos estar, nos debemos preparar, no solamente con oración, no solamente con el ayuno, sino también con el conocimiento de la palabra, porque dice la bendita palabra que es una lámpara y ha prometido que nos va a alumbrar el camino por el cual eh, nosotros debemos andar. Y la promesa de nuestro Padre es que Él nos va a limpiar. Nuestro Mesías nos dijo, yo soy la vid y mi, pan, mi Padre es el viñador. Toda rama que no da buen fruto, va a ser cortada. Por eso, amados, a dar buen fruto, a prepararnos, a limpiarnos, y que nuestro Padre que está en el cielo nos conceda el perdón de nuestras faltas. Que nuestro Padre que está en el cielo, en Yom Kippur, nosotros podamos sentir esa libertad que ofrece nuestro Padre Celestial y esa confianza de que ahora avanzamos 
más en santidad, más en consagración y más en shalom, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que estamos en él y para él a través de los méritos de nuestro santo maestro Yahoshua el Mesías. Y como lo dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este, teman el ojín y guarden sus mandamientos porque ese es el todo del hombre. Y antes de que nosotros culminemos, recuerden ese cántico que dice, Si yo guardo el Shabbat, Adonai me prosperará. Si yo guardo el Shabbat, Adonai me prosperará. Es un pacto eterno entre él y yo. Es un pacto eterno entre él y yo. Si yo guardo el Shabbat, Adonai me prosperará. Si yo guardo el Shabbat, Adonai me prosperará. Es un pacto eterno entre él y yo. Es un pacto eterno entre él y yo. Es un pacto eterno entre él y nosotros, su pueblo. Y por ende, a guardar bien el Shabbat con gozo, con alegría, con santidad, con reposo, con estudio de la palabra y diciéndole al que está a su lado, gózate porque estamos en Shabbat. Shabbat shalom, amados hermanos, que el Eterno les bendiga y les guarde.